Ok, questa è la seconda parte delle lezioni sul Regno Unito nella quale cominceremo a parlare della storia di questo paese. So here we have some of the first uh, main periods of British history. We have the pre-Celtic period, the Celtic period, the Roman period, Anglo-Saxon and then Norman. So let's start with the pre-Celtic period uh, which lasted from about 7,000 uh, before Christ. Um, this is um, the, the period where some population that are not identified by any written uh, evidence lived in islands, the island of Great Britain. Uh, 7000 avanti Cristo perché in questa data risale il più antico scheletro umano trovato sull'isola. Not much is known about this population, but um, they left uh, some, uh, for example, ritual sites such as Stone Age. Uh, which is from 3000 before Christ. After this pre-Celtic tribes, we have uh, the Celts. The Celts are populations of Germanic origin, and uh, from uh, what is now Germany, they spread throughout Europe. Per esempio, arrivarono all'Italia uh, del Nord, in uh, Francia, ad esempio, i, quelli che gli umani chiamavano Galli e anche delle isole britanniche. So we were population united by a common language and culture. And uh, it is important to remember this population because they had deep influence in shaping the culture of some British territories, for example, Scotland, Ireland and Wales. Quello che successe, molto brevemente, è che durante le invasioni vichinghe di alcuni secoli più tardi, che quindi dalla penisola scandinava arrivarono fino alla Bretagna, alla Bretagna ehm, queste invasioni si concentrarono sulla parte eh, orientale dell'isola e in questo modo le popolazioni celtiche, per scappare, si rifugiarono nelle parti marginali, quindi appunto a nord o a ovest. So, uh, this is very important because um, in uh, this way, uh, these Celtic populations uh, developed languages which were um, handed over, quindi tramandati, to populations after many centuries. Quindi mentre in Inghilterra si mm, sviluppava l'inglese, in questi port posti marginali si svilupparono altre lingue, per esempio in Irlanda, quello che si chiama gaelico. And however, mm, these languages of course are disappearing, but there is still uh, some people, there are still some people who speak those languages in Ireland, Scotland and Wales. E per esempio in Irlanda, poi vedremo, eh, il gaelico è la seconda lingua, ci sono anche dei quotidiani, dei giornali in gaelico. This is important to remember uh, the Celtic legacy in sports. Uh, questo aggettivo Celtic, Celtic uh, legato a due squadre uh, di basket e di, una di calcio, due posti diversi, a Boston e a Glasgow appunto, squadre fondate da emigrati irlandesi che quindi hanno conservato nei loro colori, nei loro simboli, alcuni elementi della loro caratteristica irina, della cultura irlandese. So, uh, let's move on to the Romans, and uh, uh, first of all, uh, the Roman period, which is the first contact, 55-54 uh, before Christ, when uh, Britain was invaded by Julius Caesar, però la vera e propria conquista continuativa inizia intorno al 43, fatto di Claudio. Uh, this was a long domination, almost four centuries, 
and um, domination, Roman domination ended because um, the Roman troops had to go back to Rome to defend the territory from the invasions of the barbarians. Quindi nel 409 questi movimenti di truppa uh, fecero sì che uh, poi misero fine al periodo romanico della, della Gran Bretagna. One important fact to remember is that London, with the name Londinium, was founded by the Romans. And here you can see a uh, map of the town, a città che naturalmente venne eh, fondata sulle rive del Tamigi, vediamo appunto alcune eh, indicazioni, per esempio l'anfiteatro, il Mithraeum, che è un tempio, e altri luoghi importanti per la Roma, per la Londa romana. Ok, let's move on, and uh, fun facts is important. There are some place names in England that with a Roman legacy, per esempio Abbiamo questi nomi tipo Manchester, Lancaster, Chester, eccetera. Questa particella Chester deriva dalla latina, parola latina castrum, che vuol dire accampamento. E I romani pr creavano prima gli, i campi militari, gli accampamenti, e questi accampamenti poi diventavano una città. Quindi eh, questi luoghi britannici danno ancora il loro nome, il legame con l'antica uh, fondazione e l'antica uh, caratteristica di essere dei campi militari. Another important fact, uh, legacy, by the Romans is the town of Bath, la città di Bath, che attualmente si chiama così perché aveva delle sorgenti naturali d'acqua, del water springs, dove i romani costruirono naturalmente le loro terme, eh, che piacevano molto, erano caratteristiche della loro cultura e la portavano anche qui. E anche in questo caso guardate il video per avere ulteriori notizie su questa, uh, queste terme. Then uh, Anglo-Saxon and the Romans. Uh, the Anglo-Saxons um, are tribes who came from northern Germany, eh, sono diverse tribù che poi si mescolarono in Inghilterra, da qui nacque la cultura anglosassone. One very important thing, they brought the Germanic language to England, and uh, from that language uh, modern English developed. So the reason why English and German are similar, it has to do with this uh, first migration. And then we have the Normans. The Normans came from Normandy, which is in northern France, and uh, this Norman domination started in 1066. E ci fu questa battaglia, la battaglia di Hastings, eh, che mise fine al periodo anglosassone e mh, sancì la vittoria invece dei Normanni, di William il Conquistatore. Uh, per quanto riguarda la lingua, the Normans introduced many French words in the English language, especially words connected with law and business. This is because for many centuries the upper classes in England spoke French, and so they uh, changed the language, introduced new words. E la cosa con cui concludiamo una curiosità riguardo alle parole per indicare alcuni, maia, alcuni animali eh, nel momento in cui sono ancora vivi nel momento in cui invece sono trasformati in prodotti per essere consumati. And there is this book called Ivano and uh, in this book one character talks about the different names given to animal when it is alive and when it is ready to be eaten. Per esempio, maiale è swine, quando è vivo, e pork, quando deve essere mangiato. Ox è il bue, mentre quando diventa manzo è beef. Vitello, allo stesso modo, calf and veal. The interesting thing is that swine, ox and calf are names of Saxon origin, while pork, beef and veal are of French origin. 
Questa è una cosa interessante perché ci dice veramente che mentre eh, i nomi anglosassoni eh, sono relativi al fatto che la eh, popolazione diciamo, aveva a che fare con questi animali nel loro quotidiano, viceversa chi consumava questi animali una volta macellati e chi aveva i soldi per farlo erano i francesi, la classe alta francese, che quindi diede il loro nome, portò il loro nome per indicare questo tipo di, di pietanze che naturalmente alla popolazione di origine anglosassone erano un po' preclusi. So only the rich French could eat meat regularly and this explains why the words for the different types of meat are of French origin. And here we stop our second lesson on the United Kingdom.